वर्तमान में इसकी कल्पना हम लोग इस संसारिक दिमाग से नहीं कर सकते अखंड नित्य काल है इसके आधा पदक निवेश के समान भूत काल बना दी इतना भी भूत काल दे मैं इसी श्वेत का दीप का भजन करता हूँ किसी कुत्ती पर उसको महात्मा लोग बोलो के नाम से जानते हैं और क्या वहां पर खीर समुद्र बहता है वृक्ष क्या है कल्प कर्म है सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं इस तरह से वहां पर सब कुछ अलौकिक व्यापार है अब ये सब फूलों की महिला पर ला करके की गब्बत ला रहे हैं अब पुण्यापट पर वो जयदायन लिंग बूढ़ा पुराण उत्साह मन चित्र मानकर गा पाने अनुसार बनो थोड़े जन्म से गई लू बिक्री आई चित्री रमार There is a most extensive description of the glories of Sarasanga. By Sarasanga, the directions of one's life will be completely changed. And one will ultimately achieve prem at the feet of Sri Radha and Krishna. But without completely bathing oneself in the dust of a pure devotee, the dust from the lotus feet of a pure devotee, there is never any attainment of the Supreme Lord. Therefore, this Prihat Bhagavad Samhita is two sections. One section is where Pradikshit described the essence of the Srimad Bhagavatam from which he had heard from Sri Sukhita Goswami to his mother, Uttaradeva. Then he had selected the main slogans describing the relationship between Krishna and his associates. Sri Janmini Rishi has asked from the Sama Krikshan, Sri Janmini Jai, please describe the essence of the relationship between Radha and Krishna and the goals and gopis from which you heard from your father. In other words, describe the essence of the Srimad Bhagavatam. Then the essence of that is given by Sri Sanatya Goswami in this Matthew Asylum. Gurudev says, I want to take you there to the block of Vrindavan. But before we go there, we should have some description of how it is. What is awaiting for us there? Huh? Otherwise, when you go there, what will you do? There should be some clear conception of what ceremony you will perform there. Therefore, I am describing that essence. The essence of Krishna's past with his associates. Also, how are those associates? What is their saru? Then we have collected some verses from the Sri Brahma Samhita, spoken by Lord Brahmaji. Ananda Chinmaya Rasa Prabhupada. Prabhupada Kavas. Haveja Eva Nirupa Kala Biha. Prologa Eva Nirasatya. Akhilamatma Kutta. Govinda Mahari Purusham Samanapajana. How the gopis, they are endowed with parikiras. Their sarup is the same as their group, their form is the same as Krishna's. Their sarup, sorry. Who are the gopis? They are the kai yuha, the non different expansions of Shimadi Radhika. And who is Radhika? She is Krishna herself. She is Krishna himself. Shimadi Radhika is Krishna's Antaranga Shakti or Krishna's internal potency. Therefore, those devotees, and therefore that Krishna, who is always absorbed in Lila, in Goloka Vrindavan, Goloka Dham, I worship him. Govinda Neva, Govinda, I worship Samhapajami. 
Therefore, when you go low, down, where these associates and Sri Krishna reside, go low, Lopin's planet or residing place of the gopis, the gopas, the coward boys, and the gold, the cows. Therefore, one may rise, a doubt may arise in the mind of someone. There is a Goloka in this world. When Indra wanted to beg forgiveness from Krishna, he went and begged Surabhi guys to come from there. Therefore, one Goloka is in this material world, where the red cow, the Surabhi cows reside. Is it the same place? Is Goloka Vrindavan in this universe? Then Sri Sanatana Goswami, he reconciled this. No. Where the gopis and the gopas reside, that is Goloka Vrindavan. Goloka Dham. They were one to speak of not being on this earth planet. Goloka Dham is not even within this universe. It is not even within Vaikuntha. It is not found even on the planet of Lord Ram, or in Mathura, or Dwarka. It is completely beyond all of these. And in that Goloka Dham, Krishna with his own family and personal associates eternally reside there. And who are the gopis? They are right around these Kaivyo and non different expansions. They are not different than Radhika, and Radhika is non different than Krishna. Shimari Radhika is. What is her sarup? She is Mahabhav sarup. Her body is composed of Mahabhav. Radhika sarup, Krishna Prema Kalpalata. Tarasati Gan, Tarat Putrapa. Shimari Radhika is described to be the wish fulfilling by her Mahabhav. And the other gopis are simply like flowers, twigs, and leaves on that wish fulfilling divine. Means no different expansions. Without the sakis, there is no beauty in the pastime of Radha and Krishna. There are so many leaders performed there, and in the morning time we are discussing just one drop of them. We should know that this. The Lokadam is our ultimate, ultimate abode and our real, guest, our real home. Then where is it situated? See, Prabhupada says, The Lokadam me Vijayadam me Talichatasya. It is not if it is beyond this Devi Dam. It is beyond the abode of Mahadev Shiva. It is even above Haridam by Kunta. It is situated above all of these things. And Krishna is the presiding deity of that Goloka Dham, Tamanupa Jami. I wish to worship him. Therefore, the Surabi cows, from the milk of the Surabi cows, has come the milk ocean. From the milk of the Surabi cows has come the milk ocean. With the cows of Goloka Vrindavan are not ordinary cows of this world. They are not even like Surabi cows. They are in fact Kamadenus. Kamadenus are cows which can fulfill any desire at all. Therefore, the Goloka Dham, the residence of Krishna, is beyond, beyond even the Goloka Dham where the Surabi cows reside on the bank of the Milk Ocean. In that Goloka Dham, there is no time at all. There is no past or no future. There is only Nitya Bhattaman cow. Eternally present time. Gurudev says, for example, what I'm speaking now has just gone into past tense. But that is not so there. There is no past, no future. Of course, we cannot understand this Goga Dharma or this situation simply by mental speculation. Therefore, because it is beyond the mind and senses, it is called Golok. What to speak of the cows being covered in us? Even the trees are not like this world. The trees are all Kapravichya, wish-fulfilling trees. अनंत है इस 
लेकिन समुद्र का वहां से निकालना कोई बात नहीं है जहाँ तक कहा गया है उसी का पालतू है जो सोदा जी के स्तंभ से जो तुम्हें धूल दिख रहा है वो भी इसलिए ये सभी बातें थी यहाँ तक कहा है गोलोक में कृष्ण ही एकमात्र काम है और जितनी गोपियां हैं वो लक्ष्मी से भी लक्ष्मी है सभी वृक्ष छीन में है कल पतल और होनी चिंता बड़ी है वहां की एक एक धूली कणाए चिंता बड़ी मैंने जो कुछ कहो वही कुछ दे दे और वहां का जल भी जितना जल है वो साफ अमृत है वहां पर बोलना भी गान है जो कुछ बोलती है गोपिया और वो सब गान है उनका चलना ही नृत्य है जो चलती है वो सब नृत्य है और बंसी प्रिय सखी है कृष्ण की वहां पर ज्योति करोड़ करोड़ सूचों से भी अधिक कृष्ण की अंगों से जो कांति निकलती है वो वहां पर कांति है और वो कैसी है चिदानंद वही वो है वहां पर रसगम इत्यादि चित पदार्थ और स्वादनीय है कह पुण्यावत पुण्यावत पर को हो जाता है कहें कृष्ण नंदगांव से बलदेव प्रभु जी के साथ अवतूर के लाए जाने पर आए प्रातः काल में रंगशाला में प्रवेश किया वो तो बल्ला हाथी महाबलवान उनको मार रंगशाला में प्रवेश किया चारू मस्तक और ठोक करके उनको पकड़ करके अखाड़े में फैंस दिया कृष्ण ने कहा हम तो पालक हैं और तुम तो लोग तो पहाड़ जैसे पर्वत मन रहो हम अपने समयों से ही मल लखी डाकर अरे तुम छोटी उम्र का नहीं है उतना को मारने वाले अफासू बकासू को मारने वाले साधारण नहीं हो हम राजा का मनोविरोध करेंगे और खाए करके उस समय वहां उपस्थित थी मथुरा की यादव की राजकुमारियां उनकी पत्नियां बड़ी दुखित हुई इस सभा में अन्याय हो रहा है एक छोटे से बालक से महाबल से ये दुख हो रहा है यहाँ पर अन्याय हो रहा है राजा भी इसका अनुमोदन कर रहा है इसलिए यहाँ पर जो रहेगा उसको पत्थर में लगेगा कहो वृंदावन ही धन्य है वहां पर गोपियां गो कृष्ण को प्रसन्न मुद्रा में गोल चार करते हुए बंसी बजाते हुए नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हुए राज इत्यादि करते हुए देख रहे हम दूर भागा कृष्ण को इस समय में चार पोस्ट जैसे योद्धा उनको प्राण देने के लिए उनसे लड़ रहे हैं अन्याय हो रहा है ओ तब वही पड़ता है ओह प्रतिभूमि कैसे धन्य है यहां पर जादवों के साथ में कृष्ण बंसी नहीं था मयूर को को ठर नहीं कर सकते अपने को नंद नंदन नहीं कर सकते जसोदा नंदन और वो बालकों के साथ में स्वच्छंद गति से क्रीड़ा नहीं कर गोपियों के साथ में जिस प्रकार से राशि त्याग किया वो यहाँ पर मथुरा में संभव पर नहीं है यहाँ पर इसलिए 
नीचे ही ब्रजभूमि वहां के चराचर करने हैं भुवो यहां पर बहु बचन है हुआ भुवो गौरव के लिए यहां पर उसका प्रयोग हुआ भु पुण्या पर ब्रज भुवो भु प्राणी मात्र के लिए वृंदावन के जो प्राणी मात्र हैं गोल बलता इत्यादि गो गोपियों की तो बात ही क्या है शिला काष्टी पृथ्वी में जो कुछ है वो कृष्ण विभिन्न प्रकार की मनोहर लीलाओं को करते हुए भ्रमण करते हैं पैर में कुछ नहीं देते खाली पैर अपने खजा और अंकुश इत्यादि उन्नीस चिन्हों से लक्षित चरणों से ब्रजभूमि में सतत चरण करते हैं इस सभा को धिकार है जहां पर कृष्ण को मारने की चेष्टा हो रही है जिसके सभाषण कृष्ण को पराजित करने की चेष्टा कर रहे हैं और जब ब्रजभूमि ही पर्व करने जहां पर कृष्ण स्वच्छंद रूप से सभी लीलाओं को करते हैं अथवा यहाँ के नागर से सत्रिय जादव से ब्रजकाल सचेतन प्रपंच ही पर्व करते हैं यहाँ के जादवों से वहां का एक तीर्ण गुल लता भी बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि कृष्ण को वो सम्मान करते हैं और यहाँ पर मारने की चेष्टा हो रही है अंगुली से देखा करके देखा रहे चंडिको पृथक गर्दाचार इत्यादि के वचन और प्रमाण के अनुसार में कृष्ण इस स्थान के प्रभु हैं ईश्वर है अतय यहाँ पर जो कृष्ण आए हैं तो मधुपुर ही खंड है क्योंकि यही तो पराक्रम है इसलिए कृष्ण जब मथुरापुर में आए तो मथुरापुर भी धन्य होनी चाहिए और ऐसा हो सकता है तथापि ब्रज ब्रजभूमि और ब्रज में जितने चराचर हैं वही धन्य है क्योंकि कृष्ण पुराण पुरुष है पुराण मैंने आदि पुरुष है और बार बार अमित रूप से सभी के हृदय में पास करते हैं अनुमानु रूप में और ऐसे होकर के भी शिव जी रमा महालक्ष्मी इनकी सब समय पूजा करते हैं और इतना होने पर भी वे ब्रज में मनुष्य के पालक के रूप में अबोध पालक के रूप में विचरण करते हैं गोवा चढ़ाते हैं गवा जैसा हिंदू मनुष्य बेस में आए हैं छिप कर पुराण नटेन को पुरुष पुराण पुरुष है जिसको पुराणों में शास्त्रों में वेदों में वर्णन किया गया है अथवा मनुष्य रूप में गुप्त रूप से कंस को वंचना करने के लिए अपने वैभव को भी प्रकाश किया कृष्ण का कैसा प्रभाव है उसको अभी कृष्ण नहीं कर रहे हैं पीछे करेंगे कब जब नीचे से मंच से उठकर बहुत ऊंचाई पर रंग मंच पर जहां कंस बैठा है सिंह की तरफ उछल करके जाएंगे चोटी पकड़ करके गिरा देंगे उसके अधिक के ऊपर देखेंगे तब कंस समझेगा समझने का अवकाश नहीं रहेगा मारा जाएगा वहां पर किंतु यहां पर ये विधायक संभव नहीं है प्रश्न यहां मथुरापुरी में क्या मथुरापुरी में कुंज है निकुंज मन है जहां पर तुम लीला करेंगे जहां पर तुम चारण करेंगे वो मन है जहां पर कृष्ण लीला करेंगे देव जी के साथ और फिर सफलम्भ निश्चय इत्यादि शिखर गोस्वामी के व्याख्या अनुसार पर मन सैन्य तथा अपने सहजर गोप और गोप पालकों के 
साथ में दो चार लोग करते हैं ये वो कौन है गाय पाल क्या है सुर्तियां हैं गाय के रूप में है उन सुर्तियों का पालन करके रक्षा करके जगत को रक्षा करते हैं विश्व को मुक्त करने वाले पेड़ों का भी और राष्ट्र क्रीड़ा यहाँ पर होती है मथुरात्रि में ये सब संभव नहीं भवार्थ यह श्रुति स्मृति के अर्थों में अनुरक्त ये छत्री कृष्ण को पुराण पुरुष समझते हैं सत्सात पर ब्रह्म मथुरा के उद्धव इत्यादि और ब्रज में कोई उनको उस रूप में नहीं जानता अपने बालक के रूप में अपने पुत्र के रूप में अपने श्रद्धा के रूप में अपने प्रियतम के रूप में जो सोदा भैया उनको अपना पुत्र समझते हैं बालकी में डराती क्षमता की है मथुरा में ये सब विदाई संभव पर नहीं है इस प्रकार से कह रहे हैं कृष्ण ने जिस प्रकार अपने प्रेमी भक्तों के साथ में ब्रज में लीलाए की है वैसे जागों के साथ में लीला करना कभी भी संभव पर नहीं है यदि संभव भी हो तो तथापि वन्य जो कृष्ण का है 